了美帅哥，上
秦守国通知军下路，看来我低估你了。对待朋友不仗义吧？为什么要找我麻烦？我不是找你麻烦，我是救你出去。嗯、谢谢，我不需要。想留在这儿，留在这儿只有死路一条。现在有多少人想要你的命，你比我清楚。我不知道谁想要我的命，现在知道的。听你的意思，你不想出去？没走，没走，没走。你到底是谁？究竟想干什么？在下高飞，受人所托，救你出狱。要想杀你，用不着这么麻烦。时间不多了。在这儿看见几位从这走出来，我还真不敢认呢。几位，你们这是要去哪儿啊
十一点十五分方向，七四二百三十四，春田 M 幺九零三狙击步枪。你要不想死在这儿，你就老实点，盯死那边。老大，他们上来了。没想到在这儿会碰到你，刚好路过，看到你，好久不见。狙击手，放心，打不着。
，警戒。老大，有没有 C 计划呀？跟我走。
血。你要一踩线的话，这边一个雷，这边一个雷，全完蛋。我先解了。追吧，别追了。
现在怎么办？费这么大劲，还是没人跟丢。知道这是哪儿吗？这应该是顺清王府后院的祠堂。可是顺清王府已经荒废很多年了，而且里边一直有闹鬼的传言。你这个小册子，刘远故意留给我的。这个人不简单。看来刘云是不想让自己和小册子一起落入绑架者之手啊。那咱们就去龙城跟他们玩。到了龙城，我可以协助你们。在外人面前，我们就以表兄妹相称。你表兄妹？好啊，走吧。把刘远从青山监狱里劫走的，叫高飞，是上海的一个私家侦探。好。我知道了，你先下去吧。是。老宋，你不要着急嘛。高飞是敌是友，目前是无法确定。但是有一点我们可以相信，那就是童强同志绝不会将组织置于危险之下。既然高飞不会放弃追查刘远的下落。那你也安排人手暗中关注高飞，见机行事了。魏影，现在什么情况？刘远被劫走了。什么人干的？是上海的一名私家侦探。军统的人也在找刘远。是重庆派到龙城的特派员，叫沈斌。这个私家侦探是共产党的人，党派不明。增派人手，搜捕刘远。好。青山监狱危机重重，兄弟，小心
你的事情，我一定会追查到底的。马科长，铜墙住宅那儿什么情况？还没有任何动静。在这监视他，可能还有另外一拨人。先别惊动他们，明天在云雨轩宴请审批，你安排人手，紧急行事。是。卢定军在云雨轩设宴，我想高飞不会错过这次机会。你在云雨轩周围布下暗哨，设局捉拿高飞。是。伙计，上两杯茶。哎哎哎，好，您稍等。老大，你怎么来了？不说话，我在这蹲点，你去那边吧。什么情况？外面情况有点复杂，嫌人太多了，咱们在这先观察观察。二位，茶来了。您喝茶，您喝。呃，我这个凉了，你帮我撤了吧。哎，好。那两个擦皮鞋的，从来是看脸不看鞋，生意上门的，连鞋油都不知道在哪儿。他们根本不是干这行的，闲的没事干，擦皮鞋玩儿。三点钟方向，那个卖瓜子和卖水果的，卖瓜子的衣服、手、头发太干净了，不正常。卖水果的，你看，水果太干了。一般卖水果的会把水果给它喷湿了，这样显得水果比较新鲜，可以卖个好价钱。你看他，满水果摊子找不到一个盛水的罐子。嘿，你这么一说还真是。九点钟方向，那个卖香烟的，香烟盒的挎带太高了，而且脖子太嫩。一个经常卖香烟的脖子会被挎带磨成老茧的。老吧，十一点钟方向。那个光脚穿布鞋的男人，脚背太白了，一看就是经常穿袜子的人。哎呦喂！还有那歌舞厅的小伙子，拿着鸡毛掸子的那个，用的是腕力，不是臂力。这不是打鸡毛掸子。这个动作是下意识抽马鞭的动作
。这么多人啊，那咱还打探就点消息吧。得打探呀，人多不怕，他们不一定是一伙的。人多好，复杂点，咱们先看看再说。却一身好功夫，还开这么大酒，这背后的势力可不一般啊！你确定他和佟大哥是一伙的？他让咱来这儿打探消息，是不是给咱下套啊？不会。老大，你是不是看上人家了？我跟你说啊，这白骨精漂亮，可真吃人呐！我告诉你啊，第一钥匙完好，如果硬抢，佟大哥完全有能力把钥匙毁了；如果钥匙是偷来的，他不可能知道凭钥匙来找我。第二呢？感觉，感觉，凭感觉判断一人好坏，这可不像你的风格今天借宝地招待一个贵客，不知道能否作陪啊？您这是哪儿的话呀？您卢司令能大驾光临，那小店蓬荜生辉呀、啊。您只要啊不嫌小女子身份卑微上不了台面，那我荣幸还来不及呢。<笑>那就太好了，有你在啊，场面热闹多了。哎，要不然啊，我们这帮大老爷们多没意思啊！哎，还有啊，嗯，也省得贵客拘束啊。什么贵客能让卢司令亲自出面呢？哎，等等等等，贵客还得一会儿才到。<笑>顾队长，少参谋长，你们可好久都没来了。我们这店虽然小，可是拿手的菜可真是不少啊。以后想吃什么，随时来。以后啊，在司令面前，还得靠你们二位多美言我几句呢。哎呀，冯老板，这话说错了。在司令面前，你的话可比我们管用啊。<笑>你这个小兔崽子！司令，你说重庆方面在这个时候派个特派员过来，这是什么意思呢？什么意思？还不是怕我学那个姓严的吗？哎，司令，你们谈正事儿，你们先忙啊，我回避一下。哎，没事没事，坐坐坐坐坐。我们这事儿啊，也算不上什么秘密，军方高层啊，谁不知道？只是不想撕破脸皮，又准备你。哎，降五十三军，热血而党，在龙城一带跟日军抗战八年，我身在曹营心在汉，卧薪尝胆，忍辱负重，终于战争胜利，日本人走了，重庆方面就想把手伸进来。哎，秒进攻藏，古今一人呐、啊，司令。
这龙城，日本人在的时候，他就是你的；日本人走了，他还应该是你的。哎，谁敢过来跟你抢地盘，我们俩立即带人就把他们全杀了。老郭，你别总这么激动啊！如果是抢地盘的话，那特派员带来的人可有点不够看啊。而且，如果抢得太明显，那其他的势力很容易寒心的、啊。在我看来。重庆方面这次目标不是地盘。对啊，咱们这次就摸摸这个特派员的底。真来了。有失远迎，有失远迎啊！卢司令好。哎，戴老板好不好？很久没有听戴老板叫的了。戴老板很好，他也让我向卢司令问好。哎，好，哎哎，请坐，请坐啊！来来来，啊，来来来来来啊！哎呀，沈特派员啊，有什么事要我们配合的，请说啊，我们会尽量配合的。我这次奉命来到龙城，首要的任务是清除日军占领期间混进龙城的共产党分子。顺便在青山监狱提一个犯人。什么犯人？什么名字？犯了什么事？名字叫刘远。真有意思，沈夫人竟然把刘远的名字主动透露给了帝君。其他的消息，我在这里不太方便透露。啊，对对对对对，军统形势是非常严密的，不像我们这帮老卒啊。提一个犯人，不是很容易吗？我忘了介绍，他是邵洪波，是我的参谋啊，顾队长，不用我再介绍了吧？啊，啊对，洪波说的对嘛，提个人多简单呐、啊！哎，你想什么时候提，我们尽量配合，只要你方便。我已经去过青山监狱了，戴老板亲自打的电话。哎，那就更方便了吧？哎，还有什么需要帮忙的？有审犯人的地方吗？你要的话，我借出地方给你。司令客气了，只不过我这项任务在最后的关头出了一些纰漏，犯人给劫走了。谁这么大胆子啊，在我眼皮底下把人劫走？我派兵把他灭了。谁劫走的目前不太清楚，但是看衣着，应该是一批江湖人士。那个人不叫高飞吗？高飞是谁啊？司令，高飞是个犯人，不过和沈特别员关系比较密切。高飞只不过是一个不按常理出牌的私家侦探，当时协助过军统办过一两件案子。至于刘远是不是他劫的，绝对不可能，他没有那么大的能耐。这位是，哦，哎呀，他呀是朋友，是龙城最有名的酒家于宇轩的老板娘。他不光做了一手好菜啊，还是我们龙城一等一的美女啊。卢司令，特派员在，我算什么美女啊？特派员，您别听司令开玩笑啊。来，我给您买上。方老板，开酒楼多长时间了？我开这酒楼有六七年了。虽然不算什么老店，但是师傅啊都是最好的。沈特派员，我敬您。方老板对龙城一带的江湖人士熟悉吗？
给我介绍介绍。哎呦，看您说的，您真会开玩笑。我这一个开小饭馆的，怎么可能认识什么江湖人士呢？<笑>那就是跟日本人熟了。你的靠山是日本人。哎呦，特派员，作为中国人，我们谁不恨日本人呢？我怎么会当汉奸呢？那就是共产党分子了。特派员，可不敢这么说，可不敢这么说。这这个共产党，我一个都不认识，是吧，卢司令？你了解我呢？那真是奇怪了。日军刚刚投降，你的饭馆已经开了六七年，一个年轻的女子，在日军占领的龙城，创下这么大的一片规模。你说你谁都不熟悉，谁都不认识，我不信。哎呀，哎呀，特派员，我说错了，我说错了，我有靠山，我的靠山啊，就是卢司令，他最了解我了，是吧，卢司令？哎呀，你倒是说句话嘛！<笑>好了好了，没事。特派员，方老板啊，在日军占领期间，秘密给我们很多日军的情报，要不是他的那些情报啊，我们的部队早就被日军吞了。没错，我是他的靠山，日本人在的时候，他不敢说。日本人现在走了，没事，你可以说了。就是嘛，<笑>原来妹妹是巾帼英雄。这一杯我干了。哎，不敢不敢。呀，妹妹皮肤保养的可真好啊！怎么保养的？跟我介绍介绍。姐姐，我会保养什么呀？您刚才这几句话呀，把我吓得，哎呦，汗都出来了。我呀，去换几件衣服，你们慢慢吃，慢慢吃啊。哎，慢慢吃。怎么了？茶凉了。再来一点，不用了，不用了。我实在是不胜酒力，那我就先回驻地了。刘远的事情，还请卢司令多多费心啊。你放心吧，一有消息，我马上派人到特派员驻地通知你。好，那各位慢吃，我先走一步。好，我送你。不用，请留步。沈特派员，这菜还没上来呢，怎么您就要走啊？有公务在身。哦，那下次你有时间呀、啊，我一定好好招待您。雪儿，你先去吧。沈特派员，我送送您。风老板果然是玲珑之人。好，那就送送，请。沈特派员，楼梯刚刚擦过，有点滑啊，你小心点儿。这滑可不分人，像风老板这么柔弱的女子才应该当心。这龙城的底不仅滑而且硬，这万一摔伤了，可不是轻伤。沈特派员果然不一样，您说的话呀，都是大道理。请，左肩的伤什么时候受的？受伤。这位是，哎呀，他是风老板，是龙城最有名的酒家云雨轩的老板娘啊！什么伤呀？我想，您可能是刚刚卢司令把手搭在我肩上的时候，让您误会了吧？沈小姐，也不喜欢人碰你啊。尤其是不相干的男人，对吧
园，我就不远送您了。跟上我。没有。饿了。顾明，你对于昨天刘远被劫怎么看？司令的意思是，刘远不在高飞手上。你带回来的那些尸体我都看过，是属于上海的一个。帮会组织，我还听说这个组织已经投靠了戴笠。司令，那您的意思是说，刘远在沈特本人手上？刘远，沈特本人，日本刚投降，重庆就派个特派员来刚刚接收的城市，按说他应该先来司令部向我汇报。但是他却偏偏去了青山监狱找刘远，你不觉得奇怪吗？嗯，啊，司令，我觉得这个沈特派员和高飞之间关系不一般。如果这个高飞也是为刘远而来，那他可能就在附近。司令的意思是，高飞也跟踪过来了，那抓不抓？马科长已经在周围布下重兵。顾明，你带行动队监视沈明。如果刘远真的在他手里，就让刘远先待在他那里。我要静静的看一看，他到底耍什么名堂，别打草惊蛇。是。没烟啦！少参谋，来尝一尝我们这新进的普洱。哎呀，麻烦冯老板亲自上场啊！那么客气。想我呀？我看啊，你是想人家沈特派员吧？人家刚走你就魂不守舍了，还说想我，人家不理你了。哼！哎呦，哎呀，有味儿，有味儿。司令，既然你这么喜欢，收进来得了呗。冯宝，你不懂啊，妻不如妾，妾不如偷，偷不如偷不着。像丰美人这样总抻着你，才有味道。那按照司令的说法，您应该更喜欢沈特派员了。那个女人还真更有意思。司令，来喝茶。说句话呗，说你不吃不喝也不说的，你给我整懵了都。二位客官，面刚下锅，那还得等一会儿。你们要是渴了，我给你们续点水。没事，我等得及。啊，好，好，二位慢用。好，快点啊
，沈冰让卢定军方面抓刘远，难道他没线索吗？不对，这说明他恰恰有线索，甚至刘远就在他手里。那他怎么说呀、啊？混淆视听网。哎，既然这个刘远在沈冰手里，他干嘛不让卢定军顺便把你抓了呀？我的存在可以分散聚在他身上的注意力，帮他减轻负担。抓我，他会亲自动手的。来来来来来来来，来我来我来，想贪我赏钱，没门！二位，热汤面来了。戒变的，太能吃了。要我说呀，强攻得了。咱们这么多人，还拿不下他们两个，下什么药？哎，这小子可不能对付。更重要的是，这里不是我的地盘，动静大了不好真是行动队的，五位，兄弟们，收家伙。哎呦，这小样，这捆的够可怜的啊！有什么事你就说话。哎，这大队人马一到，什么人抓不着啊？说说，要抓谁？需不需要我们帮忙啊？啊？哎呀，我说兄弟啊！你今儿发财了呀！我看你卖了好几头猪崽呢。挣的钱，要不要上交啊？不用。查有问题，我急有见，我来谈。老大，刚才沈冰走，你为什么不让我追啊？那会儿追不是自投罗网吗？那现在可就不好追了。有缘千里来相会，该碰上总会碰上的。什么意思，老大？我今天他妈的太老大。他已经到了极限，不能再用刑了，把他弄醒。
。刘先生，只要你告诉我那批军火的下落，我保证，你会被送到一个非常安全的地方。当然，还有你的妻子。只要你说出军火的下落，我保证你可以见到他。据我所知，她已经怀孕八个月了。你们的吗？出什么能耐？找我事？姐夫也怀了孕的女人。刘先生，只要你肯跟我们合作，我保证，你和你的妻子一定会被送到安全的地方。你也知道，不仅仅只有我们在找你的麻烦。什么麻烦？确定没事，放心，小姐。老大，刚出厂的小半盘烟雾弹，绝不亚于没产烟雾弹。老大，哎，怎么不理我呀？从这些资料上可以看出，佟大哥一直在找这把钥匙可以打开的地方。你看，所有的照片、事件，都指向一个点。是哪儿啊？顺清王府。可是顺清王府已经荒废很多年了，而且里边一直有闹鬼的传言。看来我们得去到那儿了。去了吧，有个屁鬼，都瞎了闹！这王府里面，随便一件物品都不止一块大洋，现在不动手，可什么都拉不着了。就是就是，这年头，城市难了，饿死胆小了。猜测，顺清王府在城东。猜测，得找人带路。走。W 
们在说什么？族长，他们提到小册子、钥匙和顺亲王府，他们准备去顺亲王府祠堂。好，马上汇报特务员。是。在这边，确定是高飞。他已经行动了，司令，我们要不要盯上去？知道了，你就不要跟着去了，别中了人家调虎离山之计。你就让手下暗中跟着就是了。还有，沈冰已经行动了。这两个人的目的，说不定是一致的。这一次的行动，有顾队长指挥。是、啊。带二位到这儿了。你这人胆儿怎么这么小啊？除了打更了老驴头，这白天都没人敢进去。你就饶了我吧。行了，把钱给他们。谢谢啊,啊，谢谢啊，谢谢，谢谢谢谢，啊，谢谢您啊。笨小狗。顺清王府有鬼！鬼有什么可怕的？用枪打。